Iniciamos mais uma transmissão com as principais notícias do dia. Ex-jogador de futebol bastante famoso acabou de perder a sua vida. Foi confirmado por diversas imprensas do país. Você vai conferir tudo agora e com todos os detalhes no nosso resumo de notícias. Mas antes, se possível, peço seu gostei para ajudar no crescimento do canal. Feito isso, se você é novo, inscreva-se. A nossa primeira notícia envolve o ator Mário Gomes. E primeiramente quero saber de vocês. Lembram dele? Sim ou não? Opina nos comentários. O ator Mário Gomes, de 71 anos de idade, e sua família foram despejados da mansão onde moravam, em um condomínio na Praia da Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira. A propriedade, avaliada em mais de 20 milhões de reais, foi leiloada por apenas 720 mil reais, para quitação de dívidas trabalhistas contraídas pelo ator. As dívidas foram geradas em decorrência de uma antiga confecção que o famoso mantinha no estado do Paraná. Em um ato desesperado e a frustração, Mário Gomes chegou a pinchar as paredes da mansão com forma de protesto mas posteriormente se arrependeu e repintou o local. Em entrevista ao jornal Extra, o ator lamentou a situação e revelou que ele e sua esposa e seus dois filhos menores de idade estão temporariamente abrigados na casa de uma das suas filhas. Embora a residência seja alugada e pequena, Gomes afirmou que a família está tentando se ajustar, mas que a situação é incerta e ele teme que em breve possa estar na rua debaixo de uma ponte, sem ter para onde ir. Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, eu estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha família mora de aluguel. A princípio, estou na rua, debaixo de uma ponte, confessou o ator aos prantos. A casa foi leiloada para cobrir uma dívida com as costureiras que trabalharam para a confecção de Mário Gomes. Ele revelou ainda que teve que deixar seus pertences pessoais espalhados em casas de vizinhos e amigos, já que não há espaço onde está obrigado atualmente. Abalado pela situação, o famoso admitiu que está se mantendo com o uso de calmantes e que tem passado os últimos dias chorando devido ao sofrimento causado pela perda do imóvel e pela instabilidade da sua vida familiar. Fique aqui os meus sentimentos ao ator Mário Gomes. Realmente, pessoal, a casa dele é... Vale mais de 20 milhões de reais e foi leiloada por apenas 720 mil. É um absurdo isso. O que, que você acha? Opina nos comentários. A nossa próxima notícia é sobre o Bruno, ex-goleiro do Flamengo. E primeiramente quero saber de vocês. Você gostaria de ver ele novamente na cadeia? Opina nos comentários. Bruno, ex-goleiro do Flamengo e condenado por ter tirado a vida de Elisa Samúdio, foi visto na última sexta-feira, trabalhando em uma nova profissão no Rio de Janeiro, nas ostras do litoral da cidade. 
Em um vídeo circulado nas redes sociais, Bruno foi flagrado descarregando um caminhão em uma das ruas do centro de Rio das Ostras. Vale lembrar que o ex-jogador está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Agora ele está trabalhando carregando imóveis. O ex-jogador foi revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Ainda no Brasil, passou por Corinthians e Flamengo, antes de ser condenado por ter tirado a vida de Elisa Samudio. O ex-jogador ainda assinou com Montes Claro em 2014, enquanto cumpria uma pena em regime fechado, mas foi impedido de entrar em campo. Posteriormente jogou no Boa Esporte, Poço de Caldas, Rio Branco do Acre e Atlético Carioca, onde encerrou sua carreira profissional de forma oficial pela Justiça em 2021. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão por ter tirado a vida de Elisa Samudio. E aí pessoal, o que, que você acha sobre isso? Opina nos comentários. Agora Bruno é entregador de imóveis. A nossa última notícia é lamentável. A Rede Globo vem a público e anuncia o falecimento de uma lenda do futebol brasileiro. Faleceu o ex-jogador César, lenda do futebol brasileiro e autor do gol do título do Grêmio na Libertadores em 1983, aos 68 anos. O ex-atacante gremista estava internado no Rio de Janeiro e enfrentava problemas de saúde nos últimos anos. De acordo com informações da Globo, César faleceu em decorrência de um câncer de próstata. O falecimento, no entanto, foi confirmado pelo time do Grêmio através das redes sociais. Hoje o céu ganhou mais uma estrela. Lamentamos profundamente o falecimento de César, atacante que fez história pelo Tricolor. Ele marcou o gol do título da nossa Libertadores e também conquistou o Mundial em 1983. Ele estará para sempre em nossos corações. Desejamos forças aos familiares e amigos, publicou o Clube Gaúcho. Nos comentários tricolores do time, torcedores escreveram. Ele foi muito importante na nossa história. Muito obrigado por tudo. Vá em paz, César. Escreveu um. Para sempre em nossos corações, orgulho da família, reagiu a outra. Fique aqui os meus sinceros sentimentos. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.